In diesem Video zeigen wir euch das Zerlegen eines Santana Escape Tandems. Das hier gezeigte Tandem besitzt weder Gepäckträger, Lowrider Schutzbleche noch Flaschenhalter. Sollte euer Tandem damit ausgestattet sein, sollten diese zuerst demontiert werden. Die Flaschenhalter des Captains müssen nicht abgeschraubt werden. Wir beginnen mit dem Trennen der Schaltseile und des hinteren Bremsseils an den Seilverbindern unter dem Tretlagerrohr. Wenn das Tandem wie hier im Video mit einer elektrischen Schaltung ausgestattet ist, entfällt das Lösen der Justierschrauben am Unterrohr. Stattdessen müssen lediglich die Kabelstecker an der Anzeige bzw. zwischen dem Steuerrohr und dem Unterrohr getrennt werden. Bei der an diesem Tandem montierten Rennradbremse wird durch Lösen der 5er Hülsenmutter auf der Hinterseite des Gabelkopfs der gesamte Bremskörper abgenommen. Damit der Lenker abgenommen werden kann, müssen zuerst die seitlichen Vorbauschrauben am Gabelschaft gelockert werden. Anschließend wird die Steuersatzkappe abgeschraubt und der Lenker kann durch Ziehen am Vorbau vom Gabelschaft abgezogen werden. Denkt daran, die Steuersatzkappe danach direkt wieder in den Gabelschaft zu schrauben, damit diese nicht verloren geht. Jetzt stellen wir das Tandem auf die Sättel. Der Stokerlenker bewahrt dabei das Tandem vor dem seitlichen Umkippen. Im nächsten Schritt wird das Vorderrad und das Hinterrad durch Lösen der Schnellspanner bzw. durch Lösen und Herausziehen der Steckachsen herausgenommen. Die Schnellspanner können auch bereits ganz aus den Radnamen entnommen werden, da diese später einzeln eingepackt werden. Danach mit einem 8 bzw. 10er Inbus zuerst die Kurbeln auf der Seite der Synchronkette lösen. Die Kette bzw. der Riemen wird dadurch gleich mit abgenommen. Tipp! Beim Riemen kann mit Hilfe eines farbigen Stifts die Position der Kurbeln an Riemen und Riemenblätter markiert werden. Dies erleichtert das Finden der parallelen Kurbelstellung beim Aufziehen. Jetzt können die Kurbeln auf der anderen Seite abgeschraubt werden. Denkt daran, die Seilzüge einzurollen, damit diese später das Einpacken nicht behindern und nicht geknickt werden. Das Kabel der elektrischen Schaltung an beiden Enden des Tretlagerrohrs abstecken. Auch wenn die Kette mit einem Kettenschloss geöffnet werden kann, empfehlen wir diese am Rad zu belassen. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die Kettenstrebe beim Einpacken mit einem Schutzpolster versehen wird, damit die Kette am Rahmen keine Kratzer verursacht. Ist man mit der Montage der Kette vertraut, kann diese auch geöffnet werden und zum Beispiel in einen Sippbeutel verpackt werden. Falls zusätzlich ein Gepäckträger mit in den Koffer verpackt wird, muss das Schaltwerk abgeschraubt werden. Die Kette kann dennoch am Rad verbleiben. Nun wird der Rahmen an den Kupplungen getrennt. Dazu lösen wir die 5er Inbusschrauben auf der Unterseite des Ober- und Unterrohrs. Übrigens findet ihr eine vollständige Anleitung zum Zerlegen, Verpacken und Aufbau des Tandems im handlichen PDF-Format über den Link in der Videobeschreibung. Zuerst wird das Tretlagerrohr aus dem Tandemrahmen gelöst, bevor das Oberrohr entnommen werden kann. Achtet darauf, dass ihr die herausgenommenen Rohre vorsichtig auf einen weichen oder glatten Untergrund ablegt, um Lackkratzer zu vermeiden. Ein spezieller S&S-Schlüssel, wie er für die älteren S&S-Kupplungen benötigt wurde, wird bei den neuen Z-Kupplungen nicht mehr benötigt. Als nächstes wird die Sattelklemme gelöst und der Stoker-Sattel inklusive Sattelstütze kann herausgenommen werden. 
Danach wird der Captain Sattel samt Sattelstütze und Stoker Lenker herausgezogen. Zuletzt den Stoker Lenker aus dem Stoker Vorbau mit einem 5er Inbusschlüssel lösen und den Lenker herausziehen. Der Stoker Vorbau verbleibt dabei am Captain Sattelrohr. Wie das Tandem in den Tandemkoffer gepackt wird, erfahrt ihr im nächsten Video.